Salut Alors aujourd'hui, on va dégommer plusieurs croyances populaires sur l'astronomie. On va parler des astres qui nous entourent, comme le soleil ou la lune, mais pas que. D'ailleurs, même si vous connaissez déjà bien le monde de l'astronomie, il est possible qu'il y ait un ou deux points que vous connaissiez pas encore. D'ailleurs, le point numéro 5, moi je l'ai découvert il n'y a vraiment pas longtemps, et euh, j'ai été choquée quand euh, j'ai découvert ça. Allez, c'est parti, accrochez-vous Alors, vous connaissez forcément la magnifique Saturne et ses anneaux. Et euh, bah on pense qu'elle a toujours été comme ça, parce que Saturne sans ses anneaux, c'est pas Saturne. Et pourtant, elle n'a pas toujours eu des anneaux. Et d'ailleurs, euh, ils sont en train de se dégrader et ils vont finir par disparaître. Oui, je sais, ça fait un choc. D'après les recherches, les anneaux sont là depuis quelques centaines de millions d'années seulement. Et pas comme on l'aurait pensé dès la formation du système solaire ou même de la planète. Donc au début que la planète existait, elle n'avait pas d'anneaux. Et d'ailleurs, d'après une étude récente de 2008, la disparition des anneaux se ferait dans environ 292 millions d'années. Donc on a encore le temps. Donc conclusion, on a de la chance d'être là en ce moment pour voir les magnifiques anneaux de Saturne. Et d'ailleurs, apparemment, la manière dont on voit les anneaux actuellement, ils sont pas aussi beaux qu'au tout début apparemment il se serait déjà un petit peu dégradé. Et encore un autre point, les anneaux de Saturne sont observables même avec un petit télescope. Si vous avez l'occasion de les voir, c'est vraiment un spectacle magnifique. D'ailleurs, en se parlant de Saturne, est-ce que vous savez qui a découvert pour la première fois les anneaux de Saturne Eh bien en fait, c'est Galilée qui a découvert le premier, qui a observé le premier les Saturne et ses anneaux à travers une jumelle astronomique. Et d'ailleurs, en parlant de Galilée, euh, Galilée, il est euh, souvent connu parce qu'on dit que c'est l'inventeur de la lunette astronomique, qui est donc le premier instrument avec lequel euh, on a pu observer les astres. Et bien ça encore, c'est pas vrai. C'est pas Galilée qui a inventé la première lunette astronomique. C'est, alors on n'est même pas sûr, mais potentiellement, c'est Hans Lippershey. Galilée, lui, il a été le premier à utiliser la lunette pour observer les astres et les étoiles et il a ensuite perfectionné le système donc, de la lunette. Et autre point intéressant, même si Galilée a observé euh, Saturne et ses anneaux, il ne savait même pas ce que c'était quand il les a vus, et euh, c'est triste, mais même quand il est mort, il n'a jamais su ce que c'était en fait, ce qu'il avait observé. Et si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur Galilée, il y a Arnaud Casson qui a fait un bouquin bien sympa sur euh, Galilée à la plage. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Arnaud si jamais tu vois cette vidéo parce que du coup, on avait reçu ça, j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Donc merci Arnaud. Et si vous voulez en savoir plus un peu sur l'astronomie et Galilée, je vous conseille Galilée à la plage. Alors, on passe maintenant au point numéro 3. Vous connaissez probablement la pluie d'étoiles filantes des Perséides qui a lieu au mois d'août. Et bien en fait, c'est pas la seule pluie d'étoiles filantes qui existe. Au contraire, il en existe plein. Si les Perséides sont aussi connues, c'est pour deux raisons. D'abord parce qu'elles ont lieu au mois d'août, c'est le moment, c'est l'été, donc c'est le moment où on est le plus dehors à observer. Et ensuite, ça a lieu à peu près en même temps que la Nuit des étoiles, qui est un événement grand public astronomique. Donc, comme je vous disais, les Perséides, c'est loin d'être la seule pluie d'étoiles filantes. En fait, vous en avez toute l'année. Il existe par, par exemple les Quadrantides, qui ont lieu en janvier, les Léonides, qui ont lieu en février, les Lyrides en avril, les Aquarides en mai, les Ariétides en juin, les Capricornides en juillet, les Orionides en octobre, les Géminides en décembre, les Ursides en décembre. Et encore, il y en existe beaucoup d'autres, ça c'est les, euh, les plus importantes. Et d'ailleurs, petit point intéressant, vous l'avez peut-être remarqué quand je citais les noms des pluies d'étoiles filantes, le nom euh, de la pluie vient de la constellation dont les étoiles filantes so semblent provenir. Quand il y a des étoiles filantes, théoriquement, elles viennent à peu près toutes du même endroit et donc d'une constellation et c'est cette constellation-là qui donne son nom à la pluie d'étoiles filantes. Donc vous avez peut-être reconnu les Capri Or... Capricornides pour la constellation du Capricorne, Orionides pour Orion, Géminides pour les Gémeaux, etc. Point numéro 4. Alors dans ce point numéro 4, on va parler de la Lune. Quand on observe la Lune, vous savez, elle est soit pleine, soit un quartier, soit en croissant. Et chez nous, généralement, que ce soit le croissant ou le quartier, 
on la voit toujours de côté. Donc ça peut être côté gauche ou côté droit, suivant si c'est une lune croissante ou décroissante. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre où vous vous situez sur Terre. Il y a des endroits sur Terre où vous allez observer le croissant de lune tout en bas, comme ça. D'ailleurs, c'est mes parents qui m'avaient dit ça il y a plusieurs années quand ils sont allés, euh, je crois c'était en Égypte. Dis, je me souviens plus quand, euh, tu sais, tu m'avais dit que vous aviez vu une fois en voyage la lune avec le croissant qui était en bas, c'était quand vous étiez en Égypte Ah oh non, c'était euh, Pérou. D'accord. Oui. Ouais. Ok. Et, euh, et ça fait bizarre du coup, j'imagine. Ah oh bah oui, ça fait vraiment bizarre, ouais. Ouais. Mmh. Alors, pourquoi on voit le croissant de lune en bas à certains endroits sur Terre alors déjà, quels sont ces endroits Et bien en fait, c'est quand vous êtes proche de l'équateur, donc cette ligne-là, que vous allez voir le croissant de lune en bas. Donc l'explication, elle est assez simple en fait. Nous, euh, en France, on va dire qu'on est à peu près ici. Donc là, on a le soleil. Et donc le soleil, le croissant de lune, ça correspond à la partie éclairée du soleil. Donc nous, quand on se situe environ ici, on voit le côté du soleil qui est éclairé donc à cet endroit-ci, quand on regarde par là. Et donc, quand on regarde depuis l'équateur, en fait, euh, la Lune et le Soleil depuis l'équateur sont beaucoup plus hautes dans le ciel. Et donc forcément, depuis cet endroit-là, la partie qu'on va voir éclairée de la Lune, donc depuis le Soleil, ça va être la partie en bas. Et donc, on va parler du point numéro 5 dans lequel on va parler du Soleil. Alors j'imagine que vous avez déjà vu des couchers de soleil. Donc généralement c'est en été, donc quand on est dehors on voit les couchers, ou en, en vacances, mais c'est aussi en été. Et comme vous le savez, donc le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, j'ai déménagé et j'ai la chance d'avoir euh, bon, le salon qui est une porte vitrée en plein sur le euh, côté ouest. Et donc j'ai le droit à des couchers de soleil tous les soirs. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert ce point numéro 5. Suivez-moi, je vais vous montrer. Alors, je suis arrivée ici à peu près euh, fin juin. Donc, c'était en plein dans le, sol, dans le solstice d'été. Au moment du solstice d'été, c'est pas facile à dire. Euh, et donc, à ce moment-là, le soleil se couchait à gauche, là-bas. Euh, voilà, il se couchait vraiment juste derrière la colline, euh, donc aux alentours du, euh, du 20 juin. Et donc là, on est le 12 septembre et le soleil, il se couche carrément là-bas. Donc je mettrai des vidéos et j'essaie de reprendre le soleil ce soir si je vois le coucher de soleil, s'il n'y a pas de nuages. Et voilà, donc on est encore loin d'être en hiver. Donc cet hiver, je ne sais pas où il va se coucher. Sûrement euh, tout là-bas. Mais donc voilà, tout ça pour dire que le soleil ne se couche pas toujours au même endroit. Et euh, bah, c'est assez logique finalement quand on regarde comment fonctionnent les saisons. Et donc c'est aussi lié au fait que le soleil se couche plus tôt ou plus tard. Mais je ne pensais vraiment pas que cet écart était aussi grand. Là, on est encore loin d'être en hiver. Et... Euh, je ne sais pas si vous verrez bien, je vous remettrai une vidéo, mais il euh, y a quand même un écart, euh, c'est hallucinant. Quoi. Donc si vous avez l'occasion de regarder chez vous, ça on le voit surtout quand on est longtemps au même endroit. Moi, je n'avais jamais eu l'occasion de le voir parce que euh, tous les endroits où j'étais avant, je ne voyais pas forcément le coucher de soleil. Et d'ailleurs, ça marche aussi pour le lever, sauf que moi, généralement, en lever de soleil, je dors encore. Et voilà, si vous avez l'occasion de, de regarder ça un petit peu tous les jours, c'est assez impressionnant. Allez, on rentre pour faire la conclusion. Ah, petit point bonus, si, tiens, 6. Euh, on dit souvent qu'on a marché sur la Lune. C'est pareil, c'est faux. Non, je rigole. Donc, pour simplifier cette histoire du Soleil qui se couche et se lève pas, toujours au même endroit. Donc là, je vous ai représenté une ligne d'horizon ainsi que l'ouest. Alors, il y a deux moments où le Soleil va se coucher quasiment à l'orientation euh, ouest, donc vraiment en pleine ouest. Ça va être aux équinoxes d'automne et de printemps. L'été, il va se coucher plus loin, plus loin donc dans la direction nord-ouest, et l'hiver, plus loin dans la direction sud-ouest. Donc ça, c'est dû à l'inclinaison de la Terre. Et on s'en rend compte aussi parce que l'été, le soleil est plus haut dans le ciel et l'hiver plus bas. Donc l'été, il monte plus haut, donc il va se coucher plus loin, et l'hiver, il monte moins haut, donc il va se coucher euh, moins loin. Et donc en fait, tous les soirs, il se décale un petit peu. Donc quand on est au printemps, là, qu'on voit en hiver, qu'on voit en été, pardon, tous les soirs, il va se décaler un petit peu par là. 
Puis, quand on part de l'été vers l'automne, on va se décaler par là. De l'automne à l'hiver, par là. De l'hiver au printemps, par là, etc. Et donc, il fait des allers-retours de gauche à droite, comme ça, sans cesse, tout au long de l'année. Et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez trouvé des éléments intéressants dedans, des choses que vous ne saviez pas encore. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais voir pour faire un épisode 2. Donc si vous avez aimé, vous pouvez laisser un like, commenter et partager la vidéo. Et donc si je vois qu'il y a beaucoup de tout ça, je ferai un épisode 2. En complément, vous pouvez aussi télécharger le guide d'observation des constellations que j'ai fait et qui permet d'apprendre à repérer 17 constellations connues facilement. Donc vous pouvez télécharger ça là ou dans la description. Et sinon, on se dit à bientôt et gardez la tête dans les étoiles. J'ai besoin de ma mère pour faire la fin de la vidéo, enfin un truc. Parce que euh, par, la, par rapport à la Lune, je lui demandais si c'est l'Égypte où ils étaient. Ah, tu te souviens pas, mon père Ah, bah, j'ai pas pensé dans ma tête si je voulais ma mère, alors j'ai pas. Bah, <rire> <rire> oui.